அனைவருக்கும் வணக்கம் இது அறிவு தேடிகளான மாணவ செல்வங்களை மறுபடியும் இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக உங்களை நோக்கி உங்களுக்காகவே உங்களுக்கு என்று தனியாக ஒரு போட்டித் தேர்வை எவ்வாறு சமாளிப்பது அல்லது போட்டித் தேர்வை எவ்வாறு எதிர்கொள்வது போட்டித் தேர்வுக்கான வழிமுறைகள் ஆயத்த பணிகள் என்ன இதையெல்லாம் உள்ளடக்கி ஒரு முயற்சியை தான் இந்த யூனிக் லேர்ன் டாட் காம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆன்லைன் நிகழ்ச்சி வழியாக உங்களை சந்திக்கிறதுல உண்மையிலே மகிழ்ச்சி ஏற்கனவே நாங்கள் தொலை தொலைக்காட்சியில் நிகழ்ச்சிகள் பண்ணியிருந்தால் கூட ஒரு மாணவர்களுக்கு அப்படின்னு ஒரு சிறப்பு நிகழ்ச்சியாக இதை செய்யும் போது துரோணாச்சாரியரை பார்க்காமையே ஏகலைவன் மிகப்பெரிய ஞானியாக மாறினார் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஆசிரியரோ ஆசிரியருக்கு பின்னாடி உள்ள யாருடைய தொடர்பு இல்லாமல் உங்களை நீங்களே செதுக்க முடியும்னா அதுக்கு ஒரு அற்புதமான டூல் தான் இந்த ஆன்லைன் டீச்சிங் மெத்தட் யாருடைய உதவியும் தேவையில்லை தேடல் உங்களுக்குள்ளே இருக்குது வழித்தாட்டுதல் மட்டும் சரியாக இருந்துட்டா தேடலுடைய எல்லைகளும் அடைய வேண்டிய இலக்குகளும் சரியாகத்தான் அமையும் இந்த நிகழ்ச்சியில நாங்க செய்யறதும் அப்படிதான் ஒரு ஆசிரியராகவோ எங்கேயாவது ஒரு மூலையிலிருந்து உங்களுக்கு தேடலுக்கு தேவையான ஒரு தூண்டுதலாக ஒரு வினையூக்கின்னு வச்சிங்களேன் ஒரு கேட்டலிஸ்ட் மாதிரி ஆனா இது சரியான நேரத்துல சரியான இடத்துல ஒரு பிள்ளைக்கு சரியான வயதுல கிடைக்கும் போது அது வெற்றியாக மாறும் பாருங்க அது உங்களுக்கு கிடைக்கிற பலன் இது எங்களுக்கு கிடைக்கிற மகிழ்ச்சி அப்ப இந்த நிகழ்ச்சியில நம்ம சொல்ல வர்றது என்னன்னா இது வரைக்கும் நம்ம குவாலிஃபைங் எக்ஸாமினேஷன் தகுதி தேர்வுல பாஸ் பண்ணியிருப்போம் ஆனா இது போட்டி தேர்வு இல்ல தகுதி தேர்வுல நிறைய பள்ளிக்கூடங்கள்ல கல்லூரிகள் பார்த்தீங்கன்னா நூத்துக்கு நூறு சதவீதம் தேர்ச்சி அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் ஆனா போட்டி தேர்வுல சாத்தியமா அப்ப என்னுடைய மாணவர்கள் தகுதி தேர்வுல தாண்டி போட்டி தேர்வுல வெற்றி அடையனா அதுக்கு பின்னாடி ஒரு ஊக்க சக்தியும் இது போன்ற தேடுதல் உள்ளவர்களுக்கு ஒரு தொடர்பையும் ஏற்படுத்துவதற்கு நிறைய வழிமுறைகள் இருக்கு அதுல இதுவும் ஒண்ணு இருக்கட்டுமே அப்ப இதுக்குள்ள இது பின்னாடி இருக்கணுடைய முயற்சி தகுந்த ஆசிரியர்களையும் மற்றவர்களையும் கொண்டுட்டு வந்து அவர்கள் ஒருவேளை இதுக்கு பின்னாடி நாம தோத்தாலும் என்னுடைய சமுதாயம் ஜெயிக்கணுன்றதுக்காக செய்யப்பட்ட முயற்சி கூட இருக்கலாம் இது ரொம்ப பில்டப் மாதிரி இருக்கு இருந்தாலும் இது தேவைப்படுது ஏன் அப்படின்னா அப்போதான் இந்த நோக்கம் என்னங்கிறது புரிஞ்சாதான் நீங்க இதை உறுதியாக பிடிக்கணுங்கிற எண்ணம் வரும் அதுக்காக மட்டும்தான் இந்த நிகழ்ச்சியில என்னுடைய பாட்டு நாம் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த சயின்ஸ் ஜென்ரல் நாலேஜில் சயின்ஸ் ஒரு பாட்டு அப்படின்னா இந்த சயின்ஸை அடிப்படையை சரியாக புரிஞ்சுக்கிட்டா போதுங்க ஏன் ஒரு தேர்வுல போட்டி தேர்வுல தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்ற மாணவர்களுக்கு இந்த மாதிரி அடிப்படையான அறிவுகள் வேணும் அப்படின்னா சமுதாயத்தில் நீங்கள் எங்கே போனாலும் எல்லாமே அறிவியல் சாதனங்கள் இருக்குது அப்படின்னா அவற்றை கையாளுவதற்கு தேவையான அடிப்படை எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும்ல அதை தான் சோதிக்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு அடிப்படை தேவைகளை புரிந்து கொள்வதற்கு போட்டி தேர்வு விடுங்க தனிப்பட்ட ஒரு மனிதனாக சரியாக புரிந்து கொள்ளும் போது எனக்கு நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் என் சூழலுக்கு நான் சரியாக வழி நடத்துவேன்ல அதுக்காகவும் படிக்கணும் அதனாலதான் வள்ளுவரனுடைய ஒரு வாக்கு இப்ப ஞாபகம் வருது நான் சொல்றேன் ஏன்னா கற்றல் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா உள்ளே இருக்கும் அறிவை சரியாக வெளியே கொண்டு வந்து அதை அறமாக சமுதாய சொத்தாக மாற்ற வேண்டுமா அப்படி மாற்ற வேண்டியதுதான் அது உண்மையான இலக்கு அதுக்காக வேண்டிதான் போட்டி தேர்வுகளை நம்ம படிக்கிறதெல்லாம் கேள்வியா வரணும்னு சொல்ல மாட்டேன் ஆனா போட்டி தேர்வுக்கு தகுதியானவராக என்னை மாற்றுவதற்கான முயற்சியில் நான் செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பேன் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு துணையாகத்தான் இந்த அறிவியல் பாடங்கள் கண்டிப்பா உங்களுக்கு அமையும் இப்ப இந்த வகுப்புல நம்ம பார்க்க போறது அஹ் உட்பிரிவுல தனித்தனியா அதுக்குரிய ஆசிரியர் வச்சு பண்றதுனால தமிழுக்கு ஒரு ஆசிரியர் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இப்ப என்னுடைய வகுப்புல நான் பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னா அடிப்படை அறிவியல் நீங்க ஈவன் ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் எழுதுற பிள்ளைங்களா இருந்தாலும் சரி குரூப் ஒன் எழுதுற இருந்தாலும் சரி பொதுவா டிஎன்பிஎஸ் இருந்தாலும் சரி அல்ல எஸ்எஸ் இருந்தாலும் சரி எதுவா இருந்தாலும் இந்த சயின்ஸ் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா நீங்க பார்த்தா தெரியும் ஒன்னாம் வகுப்பு விட்டுருங்க ஆறாம் வகுப்புல இருந்து பத்தாம் வகுப்புக்குரிய அடிப்படை அறிவியலை வச்சு தான் கேட்கறாங்க பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு தகவல் நான் இந்த இடத்துல சொல்ல வேண்டியது இருக்கு என்ன அப்படின்னா பொதுவா வந்து மாநில தேர்வுல படு எழுதுற பிள்ளைங்க இந்த ஸ்டேட் போர்டு அப்படின்றது சில பிள்ளைங்க நாங்கள் என்சிஆர்டி சிலபஸ் சிபிஎஸ்சி சார் அது ரொம்ப ஹெவியாக இருக்குமா அப்புறம் இன்னொரு சிலபஸ் இருக்குது ஐசிஎஸ்சி அப்படின்னு ஒரு சிலபஸ் ஆனால் ஒரு ஆசிரியராக நான் இந்த மூணு சிலபஸையும் பார்த்தனால சொல்கிறேன் மூணுத்தினுடைய பாடத்தினுடைய உட்கட்டமைப்பு ஒன்று தான் சொல்லிக்கும் போது ஒன்றா நான் என்சிஆர்டி சிபிஎஸ்சி ஐசிஎஸ்சி ஸ்டேட் போர்டு அப்படிங்கிறது வந்து எங்கேயாவது என்னுடைய ஆர்வத்தை தொலைப்பதற்காக குறைப்பதற்காக யாராவது இப்படி சொன்னாங்கன்னா அதில் உண்மை இல்லை அதனால் எல்லாம் ஒன்று தான் 
அதனால் எல்லா தகுதியும் ஸ்டேட் போர்டில் ஒரு பையன் தமிழ் மீடியத்தில் தான் நான் படிச்சுருக்கேன் சார் அப்படின்னா உங்களுக்கு அத்தனை வாய்ப்புகளும் இருக்குது தேவை போட்டி தெருவில் சரியானதை சொல்லணும் தவறுகளுக்கு ஒரு சதவீதம் கூட இங்கே மறுமதிப்புன்றது கிடையாது ஏன்னா இது எல்லாமே ஒன் மார்க் கொஸ்டின் எம்சிக்யூ அப்படின்னா அப்போ இந்த கேள்விக்கு பதில் ஒன்று தான் பதில் இதுவாக இருக்கலாமா அப்படிங்கிறது இல்லை அப்ப என்னுடைய பதில் நான் சொல்லுகின்ற அந்த பதில் என்னுடைய ஆன்சர் எப்படி இருக்குன்னா துல்லியமாக சரியானதாக இருக்க வேண்டும் இன்னைக்கு குழப்பமே நாட்டில் அதுதான் தெரியாதவங்க தெரிஞ்ச மாதிரி பேசுறதுனாலையும் தெரிஞ்சது மாதிரியே சில விஷயங்களை சில நடத்திக்கிறதுனால வரக்கூடிய குழப்பங்கள் அதிலிருந்து மீட்டெடுக்கணும்னா உங்களால தான் முடியும் அதனால சரிகளை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப என்னுடைய வகுப்பு என்னுடைய நோக்கம் கூட என்ன அப்படின்னா இந்த அறிவியல் பாடத்தை சொல்லணும் அப்படின்னா அதனுடைய அடிப்படையை சரியா நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா சரியை மட்டும் பேசக்கூடிய ஒரு போட்டியாளராக நீங்க மாறணும் இந்த சரிகள் மட்டும்தான் எந்த காலத்திலையும் அங்கீகரிக்கப்படுகிறது வள்ளுவர் சொல்றாரு செய்தக்க அல்ல செயக்கடும் செய்தக்க செய்யாம யானும் கெடும் ஒரு கேள்விக்கு சரியா எழுதுனா மார்க் வரும் தப்பு எழுதுனா அதுவும் போச்சே அப்ப என்னுடைய கட்டமைப்பை நான் சரியாக என்னை நோக்கி வழி நடத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு தகவலும் நீங்க எடுக்கும் போது துல்லியமானதாக சரியானதாக இருக்கணும்னாலதான் இந்த வகுப்புல இவங்க ஆசிரியர்களை தேர்ந்தெடுக்கும் போது கூட அதுக்குரிய அத்தாரிட்டேட்டிவான ஒரு டீச்சரை அவங்க செலக்ட் பண்ணி உண்மையான பெரிய முயற்சி அப்ப என்னுடைய பங்கு என்ன அப்படின்னா நான் சொல்லுவது சரியாக இருக்க வேண்டும் நான் சொல்றது எல்லாம் வரணுங்கிற அவசியம் இல்லை அப்ப நான் படிப்பதெல்லாம் வரணுன்ற அவசியம் இல்லை ஆனா நான் படித்ததெல்லாம் சரியாக தான் படிச்சிருக்கேனா நான் ஒரு தகவல் எடுத்துக்கொண்டேனா அந்த தகவல் சரியாக இருக்கிறதா அதில் மட்டும் காம்ப்ரமைஸ் இருக்கக்கூடாது அதனால தான் தகுதி என்பது அவர்கள் வெளிப்படுத்துகின்ற அந்த வெளிப்படுத்துகின்ற அந்த கண்டென்ட்டினுடைய குவாலிட்டி அது சரிகளை மட்டும் தான் நம்பி இருக்கணும் அதனால தான் நம்முடைய இந்த வகுப்பில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சயின்ஸினுடைய அடிப்படை அதுவும் எஸ்பெஷலி இயற்பியலும் வேதியலும் நான் ஏன் இந்த தாவரியல் விலங்கியல் அப்படின்னா ஓரளவுக்கு படித்தாலே புரியும் அப்படின்றதுனால அதுக்கு நம்ம இப்போ முக்கியத்துவம் இல்லை ஆனால் அதையும் நம்ம கண்டிப்பாக இந்த வகுப்பில் அதை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் இப்போ நமக்கு முன்னாடி உள்ளது என்ன அப்படின்னா இந்த இயற்பியலும் வேதியலும் போட்டி தேர்வுக்காக மட்டும் இல்லை எங்கையா நம்முடைய குழந்தைகள் நம்ம சுற்றி உள்ள குழந்தைகள் சில பேர் இதை படித்தானா கூட அவங்களுக்கு கூட சரியான புத்தகங்களை சொல்கிறது சரியான அந்த கோட்பாட்டை சொல்கிறது உண்மையிலே சந்தோஷமாக இருக்கும் அப்படி தான் என்னுடைய வகுப்பு அமையணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் என்னுடைய இயற்பியல் பாடத்தில் என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உடனே நீங்கள் வேந்து போவீங்க சார் இயற்பியல் பாடம்லாம் நிறைய இருக்குமா அப்படின்னா அதை கூட நீங்கள் பிரித்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க ஒரு நாலு பகுதிக்குள்ளே கொண்டாந்துருப்பாங்க என்ன அப்படின்னா ஒன்று எந்திரவியல்னு சொல்லிட்டு இயற்பியல் கூடிய அடிப்படையான பரிணாமங்கள் பரிமாணங்களினுடைய அழகுகள் அழகுகளை வச்சுட்டு ஏன்னா இயற்பியல் அளவுனாலே அளக்கக்கூடியதாக இருக்கணும் ஆல் மெஷரபிள் குவான்டிட்டிஸ் ஆர் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி அப்போ அதனுடைய அளவீடுகள் அதை அளப்பதற்கான வழிமுறைகள் இதெல்லாம் அடிப்படை வச்சு ஒரு பாடம் ரெண்டாவது இப்ப நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் நீங்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க இப்ப இந்த பார்வை இந்த கேட்டல் இதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ரெண்டு நிகழ்வுகள் ஒன்று ஒளி இன்னொன்று ஒளி ஒன்று லைட் இன்னொன்று சவுண்டு நிறைய பிள்ளைங்க கேட்டா பார்த்த கேட்டா சொல்லுவாங்க அப்பா நான் உனக்கு தெரியுனா அப்படின்னா ஆமா சார் தெரியுதுங்க தெரியுதுக்கு என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா சார் எனக்கு கண்ணு தெரியுது சார் அப்போ லைட் ஆஃப் பண்ணிட்ட தெரியும்னா ஆ சார் அப்போ லைட் வேணும் சார் சரி ஒருவேளை என் மேலே படுகின்ற ஒளியை மொத்தத்தையும் அப்படியே உட்க வரக்கூடிய ஒரு துணியை போட்டுருந்தேன் தெரியும்னா ஆ இல்லை சார் அப்போ பட்டு எதிரொலிக்கணும் சார் அப்போ எதிரொலிச்சா மட்டும் போதுமா திரும்ப என்னுடைய கண்ணில் வந்து திரும்ப அது போகணாவா அப்படின்னா அப்போ ஒரு சாதாரண நிகழ்வுக்கு பின்னாடி இத்தனை ரகசியம் இருக்குன்னா அந்த ரகசியங்களை தெரிஞ்சுக்கிறத இயற்பியல் கோட்பாடு படிப்பு அப்படின்றது அப்போ சாதாரண நிகழ்வுகளில் பயன்படக்கூடிய ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் ஒளியும் ஒளியும் அப்படின்னா அப்போ இயற்பியல் படிக்கக்கூடிய ஒரு மாணவர்களுக்கு இதனுடைய அடிப்படை தெரிஞ்சிருக்கணும் எதிர்பார்க்குறாங்க அந்த பாடம் தான் லைட் அண்ட் சவுண்டு அடுத்தது இன்னைக்கு உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய அதிசயங்கள் எல்லாத்துக்கும் அடிப்படையாக இருக்கிறது யார் அப்படின்னா மின்சாரம் தானே சில பேர் இன்னைக்கு வரைக்கும் ஆரோக்கியம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த மின்சாரம் வந்து தான் எல்லாரும் சோம்பேறியாயிட்டாங்க சில பேர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இந்த மின்சாரத்தினுடைய நன்மைகளும் தீமைகளும் கலந்து தான் வாழ்க்கை இயற்கை முரண்பாடு எல்லாமே சேர்ந்தது தானே எப்படி நான் பயன்படுத்துகிறேன் எப்படி நான் எடுத்துக்கிறேங்கிறது இருக்கு அப்ப இந்த மின்சாரத்தினால இவ்வளவு விஷயங்கள் உலகத்தையும் மாற்ற முடியும்னா அப்ப மின்சாரம் எவ்வளவு அடிப்படையானது அப்படின்னா அதனாலதான் போட்டி தேர்வுல இயற்பியல்ல இந்த மின்சாரம் எலக்ட்ரிசிட்டிங்கிற ஒரு பாடத்தை முக்கியம் வச்சிருக்காங்க வேற என்ன சார் வச்சிருப்பாங்க 
அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் அடிப்படையாக ஒன்று ஒரு பொருள் அப்படின்னா பொருள்களுடைய மூலமான அணுவின் அமைப்பு இந்த அணுவினுடைய அமைப்பு அணுவின் கட்டமைப்பு அவற்றினுடைய தன்மைகள் இதையெல்லாம் சேர்த்து தான் அணு இயற்பியல் அப்படின்னு பொதுவாக சொல்லுவாங்க இதை தாண்டி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா படிக்கணும் அப்படின்னா அந்த அணு இயற்பியனுடைய தொடர்ச்சி தான் நவீன இயற்பியல்னு பேர் ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லிட்டாங்கல்ல ஆனால் உண்மையிலே புரிஞ்சுட்டு படித்தோம்னா ஈஸிங்க ஒரு வாத்தியாராக இந்த வகுப்பில் நான் செய்கிற விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் தேடுறீங்க தேடலுக்கு தேவையான இரண்டு பகுதிகளுக்கிடையே உள்ள லிங்க் இருக்குது பாருங்கள் தொடர்புகளை மட்டும்தான் நாங்கள் ஏற்படுத்தி தர்றோம் ஞாபகம் வச்சுங்க பைபிள் கூட ஒரு வாசகம் என்னுடைய நண்பர் சொல்லுவார் பறவைகள் விதைப்பதும் இல்லை அறுப்பதும் இல்லை தன் தேடலை நிறுத்துவதில்லை போட்டி தேர்வில் வரக்கூடிய மாணவர்கள் இதுதான் நல்ல புத்தகங்கள் அப்படின்னா என்ன கேட்டீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் புக்கு தான் ஏன்னா டெக்ஸ்ட் புக்கில் நீங்கள் பார்க்கறதுக்கு வந்து புக்கு சித்தமாக சின்னதாக இருக்கலாம் பார்க்கறது எளிமையாக இருக்கலாம் ஆனால் அதை எழுதுவதற்கும் வடிவமைப்பதற்கும் அது பின்னாடி செஞ்ச முயற்சிகளாம் ரொம்ப பெருசுங்க அதனால் டெக்ஸ்ட் புக்கு தான் ரெஃபரன்ஸு டெக்ஸ்ட் புக்கு தான் அத்தாரிட்டேட்டிவ் டெக்ஸ்ட் புக்கு தான் ஆத்தாரம் அதில் எந்த மாறுபட்ட கருத்தும் கிடையாது நீங்கள் எத்தனை கைடு ஒன்றும் வாங்கலாம் என்ன ஒன்றும் பண்ணலாம் ஆனால் முதல்ல ஆரிஜின் அப்படின்னா டெக்ஸ்ட் புக்கு அதை நீங்கள் படிக்கணும் எந்த மாதிரி டெக்ஸ்ட் புக் சார் படிக்கலாம் அப்படின்னா என்ன கேட்டீங்கன்னா நீங்கள் ஆரம்பத்தில் நைன்த் டென்த்தினுடைய டெக்ஸ்ட் புக்கை படித்தாலே கிட்டத்தட்ட எல்லாமே கவர் ஆகிடும் ஏன்னா நம்முடைய கட்டமைப்பு அழகாக இருக்கும் நைன்த் டென்த்தில் வந்து ஒரு பாடத்தை சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஆறாம் வகுப்பில் அறிமுகப்படுத்துவாங்க ஏழாம் வகுப்பில் அது இன்னும் கொஞ்சம் ஊர்ஜிதப்படுத்துவாங்க எட்டாம் வகுப்பில் அவருடைய பயனை சொல்லுவாங்க ஒன்பதாம் வகுப்பு பத்தாம் வகுப்பில் மறுபடியும் திரும்ப அனலைஸ் பண்ணுவாங்க அதனால தான் நீங்கள் ஒன்பதாம் வகுப்பு பத்தாம் வகுப்பு ஒருவேளை இன்னும் நல்ல ஹையர் ஸ்டடிஸில் நீங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ ஆனால் என்ன கேட்டால் இப்போதைக்கு அது தேவையில்லை அதே மாதிரி திரும்ப ரிப்பீட் பண்ணுறேன் என்னென்னா ஃபிசிக்ஸில் வேறு அஞ்சு பாடங்கள் மட்டும் தாங்க முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது ஒன்று டைனமிக்ஸ் அல்லது எந்திரவியல் ரெண்டாவது லைட் அண்டு சவுண்டு ஒளியும் ஒளியும் மூணாவது எலக்ட்ரிசிட்டி அல்லது மின்னோட்டவியல் நாலாவது அணுவினுடைய உட்கட்டமைப்பு இந்த அணு அணுக்கர உட்கமைப்பு அட்டாமிக் அண்ட் நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸ் கடைசியாக ஒரு பாடம் லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்டெலாம் தெரியும் இல்லையா அதை ஜென்ரலாக மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸ் நவீன இயற்பியல் இப்படி தான் அந்த பாடங்கள் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு கெமிஸ்ட்ரின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பிள்ளைங்களுக்கு கெமிஸ்ட்ரினாலே சார கெமிஸ்ட்ரி அப்படிம்பாங்க உண்மையிலேங்க ரொம்ப எளிமையாக ஒரு மேத்தமேட்டிக்ஸ் மாதிரி ஒன்றிலிருந்து ஒன்றை புரிந்து கொண்டு அழகாக புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு வடிவமைப்பு உடையது ஆனால் சில முயற்சிகள் தேவை எந்த ஒரு முயற்சிகளும் சரியான திசையில் சரியாக தொடர்பு படுத்தப்பட்டு அப்படியே போச்சுன்னா அதை படிக்கிறது ஈஸிங்கிறத நான் சொல்றதை விட நம்முடைய வகுப்பு நீங்க பார்க்கும்போது அது உங்களுக்கு புரியும் ஏன்னா எந்த ஒரு வகுப்பையும் ஒரு முழுமையான திட்டத்தோட ஒரு வாசியை நடத்தணும் அப்படின்னா அதுக்கு நான்கு கோடுகள் தேவைன்னுவாங்க முதல் கோடு என்ன அப்படின்னா சரியான என்ன தேவையோ அதுக்குரிய அந்த கண்டென்ட்டை மட்டும் அறிமுகப்படுத்துதல் அந்த அந்த வார்த்தைகள் மட்டும் ரெண்டாவது உண்மையாகவே அந்த விஷயம்லாம் நம்மளை சுற்றி நடக்குது நமக்கு சுற்றி உள்ள நடந்து நம்மளை சுற்றி உள்ளக்கூடிய விஷயங்களோடு அதை தொடர்பு படுத்தும் போது மனசு அதை ஈஸியாக நிலைநிறுத்தி கொள்ளும் மூணாவது படித்ததை திரும்ப அசைபடுவதற்கான வாய்ப்பை உருவாக்குவது நாலாவது நீங்கள் எவ்வளோ படிச்சுட்டு முக்கியம் கிடையாதுங்க இவ்வளோ படிச்சிருந்தாலும் பரவாயில்ல அதை உங்க பாஷையில் குறிப்பு எழுதி சமரைஸ் பண்றது இந்த விஷயங்களை தொடர்ந்து செய்யும் போது ஒரு விஷயம் நம்ம கத்துக்கிட்டு கிடைக்கிற மகிழ்ச்சி இருக்கு பாருங்க அது எப்ப தெரியும் சார் நீங்க ஒரு கேள்வித்தாள் கொடுங்க நான் அந்த கேள்வித்தாள் பதில் எழுதி பார்க்கணும் அப்போ ஒரு மகிழ்ச்சி இருக்கும் அதனால தான் அப்துல் கலாம் ஐயா கூட ஒரு விஷயத்தில் சொன்னாங்க படித்தவர்களுக்கு தேர்வு எழுவது மகிழ்ச்சியானது சரியாக தேர்வுக்கு தன்னை தன்னை தயார்படுத்திக் கொண்டவர்களுக்கு தேர்வு எழுதுகின்ற அந்த மூணு மணி நேரம் மிக சந்தோஷமானது நேரம் அப்படின்பாரு அந்த மூன்று மணி நேரத்துக்காக உங்களை முழுமையானவர்களாக மாற்றுவதற்காக பின்னாடி நிறைய பேர் வேலை செய்கிறோம் அப்படின்னா அதில் நாங்களும் ஒருத்தர் வெற்றியாளராக நீங்கள் வரணும் அப்படின்னா பின்னாடி இருந்து இயங்கு சக்தியாக இருக்கக்கூடிய களங்களில் இந்த ஆன்லைனாக இந்த வகுப்பு மூலமாக உங்களை சந்திப்பதற்கு பின்னாடி உள்ள இந்த அமைப்பு இப்போ இதெல்லாம் நீங்கள் சரியாக பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிற போது அப்படின்னா எவ்வளோ நாம் சரியாக கொடுத்தா கூட பயன்படுத்துவதும் நீங்கள் தொடர்பில் இருப்பதும் இந்த தொடர்பில் திரும்ப திரும்ப அந்த வகுப்புக்குள்ளே வருவதும் அந்த எல்லைக்குள்ளேயே அந்த சிந்தனையோடு இருக்கிறது மட்டும்தான் வெற்றி நோக்கி அழுத்தி செல்லக்கூடிய இலக்குகள் அதனால தான் நான் வேதியினுடைய உட்கட்டமைப்பை பற்றி நிறைய பேசலை
பார்க்கறது தான் பயமாக இருக்கும் ஆனால் உண்மையிலே ரொம்ப ஈஸியாக புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு பாடம் அதனால தான் சில பேர் கெமிஸ்ட்ரி உண்மையிலே பிடிக்கும் சில பிள்ளைங்களை கேட்டிங்கன்னா கெமிஸ்ட்ரி ஈஸி சார் அப்படிம்பாங்க யாராவது ஒருத்தர் ஈஸி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அது ரெண்டு காரணம் இருக்கும் ஒன்று அவங்க சந்தித்த ஆசிரியர் அவர்களை சரியாக அறிமுகப்படுத்தியிருப்பார் இல்லைன்னா அந்த பாடத்தினுடைய கட்டமைப்புக்கு தேவையான அந்த லிங்கிங் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அவங்க வீட்டுக்குள்ளேருந்து யாரோ ஒருத்தர் சரியாக சப்போர்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த ரெண்டு அமைஞ்சிச்சுன்னா சிறப்பு அமையனில் இதில் ஏதாவது ஒரு இடத்துல உங்களுக்கு விட்டுப்பட்டால் கூட இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு அந்த வேலையை செய்யும் ஆசிரியர் செய்ய வேண்டிய வேலையும் உங்கள் பெற்றோர்கள் செய்ய வேண்டிய வேலையும் கண்டிப்பாக இந்த நிகழ்ச்சி வழியாக எங்களால் செய்ய முடியுங்கிறத நாங்கள் நம்புகிறோம் அதனால தான் சொல்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சியில் வழியே நாங்கள் என்ன கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அத்தனையும் வருமானம் தெரியாது ஆனால் நீங்கள் அத்தனைக்கும் தயார்ப்பதற்கு தேவையான அடிப்படை கிராஸ் ரூட்டுன்னு இல்லையா கடக்கால் அந்த பில்டிங்கினுடைய ஆதாரம் அதை எங்களால் கொடுக்க முடியும் அதில் மட்டும்தான் நம்புகிறேன் நான் ஏன்னா நம்ம மா மாணவர்களுக்கு சரியான அடித்தளத்தை மட்டும் அமைச்சு கொடுத்துட்டா உழைப்பு உங்களது இல்லை தேடல் உங்களது இல்லை வெற்றி உங்களது தான் மாறும் இதெல்லாம் சயின்ஸில் இதே மாதிரி தான் நம்முடைய பாட்னி சுவாலஜிலையும் வெரி சிம்பிள் கான்செப்டை மட்டும் அதை மாற்றிட்டு ஒன் ஒர்க்காக மாற்றி எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது நம்ம யோசிக்க போகிறோம் ஸோ இது சயின்ஸுக்குரிய ஒரு சின்ன அடிப்படை பேசிக் கான்செப்ட் இது எப்படி போகலாங்கிறத நம்முடைய வகுப்பில் தொடர்ந்து பார்க்கலாம் மீண்டும் ஒரு சிந்தனையில் அடுத்த வகுப்பில் உங்களை சிந்திக்கும் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறும் நான் உங்கள் அறிவிற்கினிய அன்பன் நன்றி வணக்கம்